ஹாய் வீவர்ஸ் சிறப்பு பார்வைக்கு உங்களை வருக வருக என வரவேற்கிறோம் இன்றைய சிறப்பு பார்வையில் ஒரு பிரபல நகைக்கடையில் நடந்த மிகப்பெரிய மோசடியை பற்றி தான் பார்க்க இருக்கிறோம் வாருங்கள் பெங்களூரு மிகவும் எரிசல் மிகுந்த நகரமான இந்த பெங்களூருவில் பொதுமக்களுக்கு நகைக்கடைக்காரர்களால் தமிழ்நாட்டை போல் அவ்வப்போது பல வகைகளில் மோசடிகள் நடந்த வண்ணம் உள்ளது பெங்களூரு சிவாஜி நகரில் முகமது மன்சூர் கான் என்பவர் தனக்கு சொந்தமான ஐஎம்ஏ ஜுவல்ஸ் என்ற தங்க நகைக்கடையை நடத்தி வருகிறார் இந்த நகைக்கடையில் தோடு பிரேஸ்லெட் மூக்குத்தி வளையல் மோதிரம் செயின் நெக்லஸ் தாலிச்சரடு போன்ற பல வகையான நகை தங்க நகைகள் விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்தது இது மட்டுமல்லாமல் நகைக்கடையில் பணம் முதலீடு செய்யும் நபர்களுக்கு அதிக வட்டி தரப்படும் என்றும் வாடிக்கையாளர்கள் முதலீடு செய்யும் பணத்திற்கு வட்டியுடன் சேர்த்து தங்க நகைகளும் வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது இதனால் இந்த கவர்ச்சிகரமான விளம்பரத்தால் ஆயிரக்கணக்கான வாடிக்கையாளர்கள் இந்த ஐஎம்ஏ ஜுவல்ஸ் நகைக்கடையில் பல லட்சம் ரூபாய் முதலீடு செய்தனர் குறிப்பாக முஸ்லிம் சமுதாயத்தைச் சேர்ந்தவர்கள்தான் அதிக அளவில் முதலீடு செய்திருந்தனர் இந்நிலையில் கடந்த ஐந்தாம் தேதி ரம்ஜான் பண்டிகையின் போது மன்சூர் கானின் இந்த ஐஎம்ஏ ஜுவல்ஸ் நகைக்கடை திறக்கப்பட்டிருந்தது அதன் பிறகு கடந்த நான்கு நாட்கள் கடை திறக்கப்படவில்லை நேற்று முன்தினம் காலையிலும் கடை திறக்கப்படாமல் பூட்டியை கடந்தது இதனால் பொதுமக்கள் அனைவரும் சந்தேகப்பட்டு ஐஎம்ஏ ஜுவல்ஸ் நகைக்கடையை முற்றுகையிட்டனர் இந்நிலையில் மாலையில் ஐஎம்ஏ ஜுவல்ஸ் நகைக்கடை உரிமையாளர் மன்சூர் கான் பேசுவது போன்ற ஆடியோ ஒன்று வெளியானது இந்த ஆடியோவை மன்சூர் கான் அங்குள்ள போலீஸ் அதிகாரிக்கும் தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கும் அனுப்பியுள்ளார் என்பது பின்னர் தெரிய வந்தது அந்த ஆடியோவில் வாடிக்கையாளர்கள் முதலீடு செய்த பணத்தில் இருந்து நானூறு கோடி ரூபாயை சிவாஜி நகர் தொகுதி காங்கிரஸ் எம்எல்ஏவான ரோஷன் பேக்கிடம் நான் கொடுத்திருந்தேன் தற்போது அந்த பணத்தை அவர் என்னிடம் திருப்பி கொடுக்க மறுக்கிறார் ரூபாய் நானூறு கோடியை திரும்ப கொடுக்கும்படி கேட்டால் ரவுடிகள் மூலம் என்னை மிரட்டுகிறார் மேலும் எனக்கும் என்னுடைய குடும்பத்திற்கும் கொலை மிரட்டல் விடுக்கிறார் இவருக்கு கொடுத்தது போல் அரசு அதிகாரிகள் சிலருக்கும் நான் பணம் கொடுத்துள்ளேன் இதனால் வாடிக்கையாளர்களுக்கு பணத்தை திரும்ப கொடுக்க முடியாத சூழ்நிலை எனக்கு ஏற்பட்டுள்ளது பணத்தை திரும்ப கொடுக்க முடியாததால் நான் தற்கொலை செய்வதை தவிர எனக்கு வேறு வழி தெரியவில்லை இதனால் நான் தற்கொலை செய்கிறேன் இவர் அந்த ஆடியோவில் மன்சூர் கான் பேசியிருந்தார் இதனால் மன்சூர் கான் தலைமறைவாகிவிட்டார் என்றும் தங்களுடைய பணத்தை திரும்ப தரமாட்டார் என்றும் பொதுமக்களிடையே செய்திகள் காட்டுத்தீ போல பரவின இதனால் அவரிடம் தங்களுடைய பெண் பிள்ளைகளின் கல்யாணத்திற்காகவும் குழந்தைகளின் எதிர்கால எதிர்காலத்திற்காகவும் பணத்தை முதலீடு செய்தவர்கள் அனைவரும் தங்களுடைய பணம் திரும்ப கிடைக்க வேண்டும் என்றும் மன்சூர் கான் தற்போது கடைக்கு வந்தே ஆக வேண்டும் என்றும் தாங்கள் முதலீடு செய்த பணத்தை அவர் தங்களிடம் திரும்ப ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று கூறி ஐஎம்ஏ ஜுவல்ஸ் நகைக்கடை முன்பாக அமர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனால் அந்த பகுதி முழுவதும் போராட்ட காலமாக மாறியது இதனால் கிழக்கு மண்டல துணை போலீஸ் கமிஷனர் ராகுல் குமார் மற்றும் கமர்ஷியல் திரு போலீசார் ஆகியோர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்தனர் பின்னர் அவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களிடம் புகார் அளிக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டனர் ஆனால் மன்சூர் கானை அழைத்து வரும்படி கூறி வாடிக்கையாளர்கள் கோஷங்களை எழுப்பியதோடு மட்டுமல்லாமல் புகார் அளிக்க முன்வராமல் தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஆனால் அதன் பிறகு வாடிக்கையாளர்களிடம் சமரசம் ஏற்பட்டு அங்கு வந்திருந்த இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வாடிக்கையாளர்கள் தங்களுடைய புகார்களை கமிஷனர் ராகுல் குமாரிடம் கொடுத்தனர் வாடிக்கையாளர்கள் அளித்த புகாரின் பேரில் கமர்ஷியல் திரு போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து கொண்டனர் மேலும் வாடிக்கையாளர்கள் செய்த முதலீடு பணத்தை பெற்றுக் கொடுக்க சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று துணை போலீஸ் கமிஷனர் ராகுல் குமாரும் உறுதியளித்தார் இதனால் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட அனைவரும் அங்கிருந்து கலைந்து சென்றனர் இந்த ஐஎம்ஏ ஜுவஸ் நகைக்கடையில் பெங்களூரில் உள்ள பல மாநகராட்சி கவுன்சிலர்களும் முதலீடு செய்துள்ளனர் என்பது கூடுதல் தகவல் இதனால் மன்சூர் கான் குடும்பத்துடன் தலைமறைவாக உள்ளாரா அல்லது அரசியலில் உள்ளவர்களின் உதவியால் தப்பித்துள்ளாரா அல்லது மன்சூர் கானும் அவரது குடும்பத்தினரும் அரசியல்வாதிகள் அரசியல் அரசியல்வாதிகளால் கடத்தப்பட்டுள்ளார்களா அல்லது அவர்களுக்கு ஏதாவது நடந்து விட்டதா என்ற பல கோணங்களில் போலீசார் தீவிரமாக விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் பொதுமக்கள் 
அதிக வட்டிக்கு ஆசைப்பட்டு பணத்தை கொடுத்துவிட்டு கடைசியில் நடுத்தருவுக்கு வந்து போராட்டம் செய்வதில் எந்த பலனும் இல்லை மேலும் பொதுமக்களும் திருந்திய பாடில்லை இதனால் இது ஒரு தொடர் கதையாகவே உள்ளது கமர்ஷியல் திரு போலீசாரின் அடுத்த கட்ட விசாரணைக்கு பிறகே உண்மையான நிலவரம் தெரிய வரும் அதுவரை எங்களுடன் இணைந்திருங்கள் நன்றி வணக்கம்